Путин свято верил, что не успел пересечь границы Украины, они уже станут победителями. Если бы вы могли сделать что-то по-другому? Они трусы, их надо бить, их не надо бояться, их надо, нам надо сопротивлять. Мы у себя дома. Вас это сильно возмутило, вы сказали, в следующий раз дам команду расстрелять на месте. Двухствольным ружьем охотничьим взял в плен троих десантников. Как вы считаете, война это будет долгой? Второй родины у нас уже не будет. Нас спасет только ОКО, потому что, честно говоря, мне давали 8 раз команду и ворвались могут взрывать. Сотни танков идут да. на Николаев. Там колонна 100 танков, там колонна 120 танков. Там... Николаев стал безопасным, его уже русским не взять? Так все уже, ну, Херсон сдали, мы следующие, ну, то есть. Виталий Ким. Он заставил гражданских людей поверить в себя и встать на сопротивление. Я не знаю, каким образом мы смогли устоять. Ребята, пока я здесь, город никто не сдает. Перспективы у нас есть не только Снегиревку освободить, а освободить и Херсон. Нам надо забирать Донецк, Луганск, нам надо забирать Крым. Дмитро Марченко – український військовий, генерал-майор Збройних сил України, учасник війни на Сході України та командуючий оборони Миколаєва під час російського вторгнення у 2022 році. Саме за його керівництва вдалося відбити наступи російських військ на Миколаїв у лютому та березні. Дмитро Марченко відомий службою у легендарній 79-й десантно-штурмовій бригаді. У 2014 році Марчело кілька разів проводив розвідку у Криму. За власною ініціативою вивіз бійців з Ізваринського котла та особисто брав участь у захисті Донецького аеропорту. У 2015 році працював над реформою Міноборони, завдяки чому українська армія отримала новий однострій та нову систему харчування. Разом з цим генерал Марченко отримав звинувачення у нібито неякісних бронежилетах, закуплених для Збройних сил України. Він пройшов через суд та арешти, разом з цим отримав сильну підтримку суспільства, яке вважало переслідування упередженим та несправедливим. Після вдалої оборони Миколаєва Генштаб ЗСУ перевів Марченка на іншу роботу для виконання завдань по захисту України. Парні, це найкраща робота в світі. А, Дмитрий, вы как человек военный, как человек с боевым опытом, понимали ли вы, что начнется вот такая полномасштабная война? Э, ну, я, наверное, как и большинство военных, э, до последнего э, надеялись на то, что вот именно в таком виде, как она началась, она не начнется. Да, мы понимали, что будет обострение на Востоке, mm -hmm. да, мы понимали, что как бы заход русских танков на территорию Украины он как бы уже определен, но вот именно чтобы так, что по Киеву, что по мирным городам и со многих сторон, но ну, мы до последнего из Беларуси и со всех да как для вас прошел и сам первый день войны 24 февраля вот при каких обстоятельствах ну, настигла вас война? Таких, как и, в принципе, всех остальных, то есть проснуться от э, разрывов э, снарядов или ракет, не знаю, что там взрывалось, как бы встал и понял, что это все. И что вы делали? Ну, какие действия предпринимали? Вот вы, вы, вы осознали, наконец-то? Ну, какие потом... действия, как бы я, как военный человек, оделся, прибыл в место, где я прохожу воинскую службу и, угу. и понимал, что, как бы, ну... Это был шок для всех. Но вы же при этом все-таки находились, сейчас находитесь под каким-то там уголовным преследованием со стороны там определенных правоохранительных органов, ну, я несмотря тогда, ни на что. Я тогда мало об этом Вообще... думал, да, как бы, когда я начал там листать новости и, в принципе, увидел то, что, ну, скажем так, у меня очень много знакомых в Херсонской области, которые мне начали присылать видео, как колонны практически там парадным маршем проходят в сторону Херсона, ну и, соответственно, в сторону Николаева. И когда я узнал, что, по-моему, к концу дня они уже были под Херсоном, то есть я понял, да, да, то есть я уже понял, что следующая стратегическая точка их это будет Николаев. Поэтому написал СМС зам главкома, это генерал Масюк угу. Евгений, сказал, что готов выехать, как бы не могу сидеть наблюдать за этим всем делом, надо включаться. Это им принималось решение, что вы будете... Не, принималось все, все решения принимаются главкомом Валерием Залужным, ну, как бы, ну, он как заступник, как бы, ну, может... Он понимал ваши качества, вы знакомы? Да, и... да, он понимал, то есть основной мой, мой был там плюс и, допустим, как, как это правильно сказать, как бы мое основное применение, эффект моего применения здесь, это то, что я местный. 
Я очень хорошо знаю здесь местность, и именно поэтому как бы, он мне так и сказал, он говорит, давай быстро едь, потому что там Херсон уже практически заняли, следующая точка Николай. Мы только что заходили сюда, в это место, где мы записываем интервью, с вами все здороваются, вас встречают, узнают, улыбаются, и все хотят пожать вам руку. И фактически, да, действительно, ваше нахождение здесь в каком-то смысле боевой дух подняло. А вот э, перед тем, как перейти ближе к Николаеву и работе вашей здесь, я хотел бы вас попросить, вот на ваш взгляд, очертить происходящее сейчас на разных фронтах э, Украины. Вот, вот там, у кого инициатива? В чем преимущество России, а в чем преимущество Украины в, в текущих... Вот с точки зрения там, открытой информации, я понимаю, это, что... Это ну, ни для кого не секрет, любой военный аналитик вам это, в принципе, может подтвердить. Единственное преимущество Российской Федерации — это в количестве техники и живой силы. Это их единственное преимущество, которое, которого у нас, к сожалению, нет. Ну, поэтому у нас страна просто меньше. Мы просто сейчас видим много открытой информации, там, да, наши успехи в Черном море, определенные контрнаступательные действия в районе Харькова и даже некое продвижение, продвижение в районе Купенска. То есть есть какие-то вот моменты, и хотелось бы, чтобы вы, там, посмотря на карту Украины там, в целом, вот, вот какое-то ваше ощущение, что инициатива у нас, преимущество там, ну, в... то, что, то, что мы поломали полностью театр их боевых действий, это было понятно еще в, вот, в первую неделю нахождения моего здесь в Николаеве. Угу. Преимущество где-то оно переходит с той стороны к нашей и от нашей к их. Ну, это все зависит на, точечно на тех участках, где ведутся бои. Соответственно, от преимущества зависит много факторов. Это количество личного состава, это состояние личного состава, это наличие артиллерии, это наличие поддержки с воздуха. В общем, в общем я скажу, что да, нам тяжело, но инициатива пока в наших руках. И это вот благодаря, я не знаю, там какому-то мужеству вот в этих точках сопротивления на местах от рядовых там или там комбатов, или это благодаря определенному правильному тактическому расчету, который там еще до начала войны все кто-то посчитал стратегически? Я сомневаюсь, что до начала войны кто-то мог предусказать или предусмотреть эти Доблесть все действия. Фактически. Да, я уже говорил в одном из интервью, что победа, любая победа, она не лежит на плечах генералов, там, командиров, она лежит на плечах обычных солдат, которые своим мужеством, своей стойкостью вот, они вытягивают э, самые трудные моменты э, во время ведения боевых действий. Да, многое-многое э, зависит от э, руководства, от руководителя. Это правильно э, построена тактика ведения боевых действий. Да, солдат не видит общей обстановки, э, он выполняет как бы точечно свою задачу. По большому счету, тут работа любого там, командира высшего звена, там, генерала я имею в виду, это быть просто хорошим администратором, вот как это было в Николаеве. То есть все делали солдаты, все делали артиллеристы, все делали ну, вот просто обычные люди. Это, это их командиры и солдаты. Моя задача была, я видел всю общую обстановку, и где-то если я видел, что появляется какая-то брешь, я мог ну, быстро отреагировать, поставить вовремя задачу там, артиллерии, как бы, ну, прикрыть то место и, и, соответственно, правильно отреагировать. Вот в первые дни войны, войны, когда ситуация была достаточно неспокойная и было такое постоянное ощущение у людей, что нас могут внезапно застать врасплох там, путем высадки десанта или путем проникновения какой-то диверсионной группы. И вот вы, человек, который носитель этих знаний, а сейчас уже носитель воспоминаний, потому что это было фактически там, два месяца назад, вот вы бы могли рассказать о каких-то операциях сил обороны Николаева, которые вот, фактически не дали захватить город? Я хотел бы, наверное, начать с момента, когда я сюда приехал и что я увидел. Да. То есть я приехал за 25 числа утром, и как бы и увидел панические настроения вот, всего населения Николаева. Это были панические, то есть никто не знал, что делать, куда бежать, то есть не было абсолютно никакого взаимодействия между там, органами власти, военными, военными, там, с СБУ, ну, то есть... То есть провал просто, коммуникации... Просто были панические настроения, и когда я ехал по улице, видел, как там один там, житель дома снимает флаг и скручивает, я остановился, говорю, что вы делаете? 
Он говорит, так все уже, ну, все, Херсон сдали, мы следующие, ну, то есть, всем понятно, их много. А на какой это улице? Их много, а вот на, как ехать в сторону, блин, по Спасской, по Спасской. Ага. И как бы он говорит, их много, нас мало, как бы, ну, надо готовиться. Я говорю, да не, говорю, подождите, ну, как бы, это Николаев, мы будем сопротивляться. Он говорит, так как кем, ну, вы видели, какое там количество войск, оно же все видно. Я говорю, ничего страшного. И когда я собрал всех, все силовые структуры, я, к сожалению, увидел то, что ну, нет тут, тут, знаете, такого общего руководства. То есть, заходя в 79-ю бригаду, я говорю, какая у вас задача стоит? Он говорит, моя задача круговая оборона части. Я говорю, подожди, а город кто будет оборонять? Он говорит, ну, как бы пока так, не знаю, там, если что-то поменяется. И когда я всех собрал, говорю, не, ребят, так не пойдет. То есть, мы сразу распределили город по зонам, каждому была ответственность очень большому э, э, очень большое было счастье, что как бы что все э, все люди вот я собрал большое совещание, говорю говорю я э, как бы приехал сюда независимо кто тут какого вероисповедания какого там политического взгляда, говорю мы все все должны собраться и э, показать сопротивление. Если мы не будем показывать сопротивление, мы проиграем сто процентов. Вот одну историю, что на одном из совещаний, когда, ну, как вот, когда вы узнали, что какой-то определенный сотрудник силовых органов э, уезжал из города, возвращался, вас это сильно возмутило, вы сказали, в следующий раз дам команду расстрелять на месте. Это правдивая история? Ну, немножко по-другому я сказал, что в следующий раз как бы, ты будешь признан э, предателем своей родины и будешь по, по временам военного времени расстрелян. Mm -hmm. вот это, это так, как я сказал дословно. Mm -hmm. Хорошо, так да, ну, к сожалению, как бы, ну, вы все это видели, я это не буду, там, ни для кого нет, это не будет тайна, что в первые ночи как бы, колонны э, с техникой, с силовыми структурами просто выезжали в сторону Южноукраинска. Ну, хоть в области находились да, тоже, да? Ну, как бы, да. Тут, как бы, вопрос, я не знаю, я там не разбирался, там, давали ли им команду сверху, там, эвакуировать какие-то там суперсекретные. Это, ну, этот факт был. Хорошо. И вот вы собирали эти совещания, распределили, там, разделили город на зоны. Реакция да, чиновников на это, да, есть мэр, есть военный губернатор, все сплотились, все начали... Да, все сплотились, то есть все сразу, как бы, что надо, надо все экскаваторы выгонять за пределы города. То есть, соответственно... Рыть и да, рыть. Говорю, наша, говорю, нас спасет только окоп. Ну, к сожалению, 25 числа здесь не было ни одного окопа, ни одного блокпоста, но вы это все видели, и, соответственно, ни одного патруля. Потому что я ночью, первые две ночи я ездил по городу, как бы, и по мне стреляли несколько раз, я останавливал, говорил, подожди, зачем ты стреляешь, как бы, кто тебя поставил, ну, то есть попытался навести. Потом я понял, что э, основная проблема, нету коммуникации. И мы создали тогда в сигнале две группы. Группа перемещения и группа боевой Николая. И вот, вот эти группы, как бы, начали работать. То есть уже перестали вот эти быть перестрелки свои между своими. Friendly fire, то, что называется. Да, как бы. И... Но это же возникало время от времени. Это было из-за того, что недостаток разных э, коммуникаций род войск и так власти? Так точно, да. Это просто нет загального управления, как это называется, ну, если там э, говорить военным языком. Но у нас же терроборона еще как-то. Ну, как конечно. Сказать, у нас с колен создавалась терроборона. Кстати, в Николаеве она создалась очень быстро и очень, и очень четко. Проблема была в том, что не было средств связи. Это самое главное. То есть как общаться, допустим, вот я приехал, я, допустим, как старший, там, как комендант Николаев, как бы я, ну, я, у меня вся связь была, в принципе, по телефону, по мобильному. Ну да. И надо понять, насколько она защищена. Конечно, конечно. Не, ну, как бы мы там сигналы качали, там шифрами говорили, как бы, но ну, тем не менее, ну, э, взаимосвязь была. Да, очень большую роль бы, как бы сыграла вот эта сплоченность. То есть сплотились все, я не знаю, там, я знаю, что там некоторые между собой до войны ругались, там не находили общий язык, то тут все стали в один строй, и все начали работать на оборону Николаева. И, в принципе, как бы, когда там я узнал, что там некоторые пытаются где-то эвакуироваться, я говорю, ребята, пока я здесь, город никто не сдает, никто назад не идет. Вы наблюдали, я каждую ночь поднимал мосты, 
чтобы никто не мог покинуть город. Как бы. Мы ждали уже буквально на третий день нахождения здесь. Я, в принципе, понимал, что вот-вот мы... Мы думали, вы мосты поднимаете, чтобы никто не мог заехать в город, а не только, чтобы никто не мог из него Ну, выехать. в основном и для того, чтобы не могли выехать и не могли заехать. Потому что, честно говоря, мне давали 8 раз команду, его, ну, по крайней мере, Варварский мог взорвать. Взорвать? Взорвать его, да. Для так того, тогда чтобы... бы в ситуации, когда Николаев был э, с четырех как бы, направлений э, заблокированы, остав... Ой, вернее, три из четырех заблокированы останутся от одной Одесской, тогда бы мы были заблокированы, были в осаде бы. Ну да, это бы я самостоятельно сам бы себя завел бы в, в котел. Так, и вы не... Ну как бы я объяснял, как бы, ну я, слава богу, объяснил, и меня услышали, что не обязательно мост взрывать, его можно просто поднять, восстановить его не так уж будет просто, даже если русские зайдут в Николаев. Угу. А до него еще нужно дойти? Конечно, да, 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 да. да. Не, ну учитывая то, что там танки уже пытались заезжать в Николаев, то есть э, ситуация была действительно очень острая, очень резкая и вот очень опасная. Вот давайте попыткам уже, да, войти в город, то есть было... Много разной информации различные. Там, допустим, я читал про уничтоженный катер российский под Коблево с попыткой там, высадить каких-то 20 человек личного состава. Я читал про российские вертолеты над городом, которые якобы в районе ЧСЗ что-то высаживались. Даже слышал про попытки навести переправу в рай... через реку Южный Бук в районе Бамовного, которую там заметили на блокпосту в Весняном и как-то передали эту информацию. Вот что из этого... Это проверить фактически тоже невозможно. Какие были э, такие... Случаи? На самом деле, как бы, э, у нас, э, то есть, в чем заключается основная победа в, в нашего противостояния, ну, то есть, вернее, удачное наше противостояние в том, что у нас была очень хорошо и сильно организованная взаимокоммуникация. Коммуникация с селами, с ОТГ, с людьми. Мы этим пользовались в первое время, почему мы, мы, мы не допускали сюда даже колонны. Колонны не могли даже подойти, то есть они выстраивались в боевые порядки. Нас, соответственно, уже оповещали, и артиллерия их успешно накрывала только ну, на начале. Там, э, то есть была организована оборона так, что они к городу подойти не могли, близко не могли. не могли? А ДРГ, а, вот эти, а вертолеты летали, которые э, ну, вы видели? Э, вертолеты летали как наши, так и их. Mm -hmm. ну, то есть вы же понимаете, что обычный там, гражданский человек, который все над нами там, летает да, вертолет, да. он не понимает, наш этот вертолет или не наш. Скажу вам больше, не все военные понимали, наши это вертолеты или не, не наши. Mm -hmm. И вот только вот этой группе, которую я создал, как бы, когда там вертолет взлетает, он дает мне там данные, что там взлетает наша вертушка, едет с точки А в точку Б. Я давал эту информацию, чтобы не, не получилось так, что наши не сбивают свои же. Угу. Есть, правильно ли я понимаю, что основные операции по защите города, они проходили за границами города? Да. А в городе да, фактически... Да, 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 да. Ну, если бы они зашли в город, вы понимаете, что ну, это, уже, это уже было все. Это, было, это уже была Буча, Ирпень и все, и все такое. И, и, и Мариуполь или там, да? Это... Да, да. Ну, мы, нас, нас, в принципе, брали по плану Мариуполя. Окружить? Окружить и, допустим, зайти, то есть, вытеснить все войска в центр города, на какой-то там объект, допустим, там, на завод 61 коммунара там, или что-то. Ну, угу. Ну, без разницы, да. Да, а, боя, да, обрезать свет, обрезать воду и просто томить нас, пока мы не начнем там сходить с ума, не закончатся боеприпасы, еда, вода. А известно ли вам о планах возможного прорыва российских войск с помощью захвата ЖД станции в Подшевченково, там станция Котлерова-2, и откуда они могли бы быстро через железную дорогу добраться до Старого ЖД, вокзала? Да, ЖД станция, как бы они прекрасно понимали, что первое, что делают любые войска, которые находятся в обороне, они взрывают стратегические мосты и, соответственно, пути сообщения железной дороги. Перекрывают, взрывают? Перекрывают, взрывают, минируют. Ну, то есть со стороны железной дороги они точно бы не наступали. Ну, если бы наступали, я бы посчитал их ну, очень глупыми. Они так глупые в своих планах боевых действий. А так, ну, это был бы просто маразм в высшей степени. Да, железная дорога им нужна уже потом, когда они захватят территорию, для того, чтобы быстро доставлять там, боеприпасы, технику и личный состав. 
А, Виталий Ким, я так понимаю, вы плотно с ним работали да. вместе. И можно ли сказать, что в каком-то смысле его это настроение, с которым он записывал видео, там, мочи морков, это такая некая внешняя оболочка, за которой скрывался обычный человек, которому там не чужд страх, не чуждо переживания за все это. Что вы с ним находились, я так понимаю, вместе продолжительное время. Да, на самом деле он обычный человек, как бы вы же понимаете, что ну, в, любой, в любой победе, в любом поражении все зависит от, э, от духа и настроя э, командиров и там, руководящих органов. И он давал этот посыл, и я помню, как да, людей это поднял, действительно вдохновляло вам... по всей стране. Да, я скажу вам честно, он, он выполнил очень большой кусок работы, э, он заставил гражданских людей поверить в себя и встать на сопротивление. То есть э, ну, мы должны понимать, что, как бы, что россияне думали, что не пройдут Николаев с флагами, их тут будут встречать хлебом и солью. И, как бы, и если бы мы э, не сопротивлялись, то это так бы и произошло. То есть на тот момент, допустим, та подготовка, те силы и средства, которые были здесь, их было, ну, скажем так, не совсем достаточно для того, чтобы удержать ту группировку сил, которая шла на Николаев. А со согласны ли вы, что э, вот фактически этот удар гранатой ракетой по Николаевской ОГА, это, безусловно, трагедия из-за гибели людей, но это и также попытка вот сломить этот дух, о котором мы сейчас говорим, это, который это, это, э, вот, в риторике Виталия... Вот именно эта ракета, она для этого и предназначалась. И вы видели по времени, то есть она прилетела в тот момент, когда, в принципе, в 8.30 он проводил там свои совещания. Да, как бы, ну, это, это был расчет именно потушить, погасить хаос, сделать в городе. Вы могли бы рассказать о каких-то ключевых битвах в Николаевской области, да, там, или в боестолкновениях, которые, по-вашему, оказали значительное влияние на ситуацию на фронте? Ну, как бы, самое ключевое, это было, когда танки зашли на Кульбакинский аэродром. И это было их такое массированное наступление, когда как бы, ну, то есть у нас карта, э, у меня куча информации, то есть там колонна 100 танков, там колонна 120 танков, и там ну, то есть наступали на нас в трех направлений. Сотни танков идут да. на Николаев. А какие три направления? Я так понимаю, мы говорим про вот там, где сейчас бои будут Александров, Кастанис, да. Южная, да. потом Шевченко. там, где посад Покровская, Шевченкова, да, основная Херсонская дорога и что? Кировар... И Кировоградская э, трасса. Ага. И с этих всех направлений сотни танков идут? Да, то есть, вы, ну, не идут, а выстраивают, начинают выстраиваться колонны. То есть, они с разных сел собираются, как бы, в боевые порядки для того, чтобы э, произвести контрнаступление. Их точка ключевая — это аэродром Кульбакиновой? Нет. И, и в этот момент, когда я вижу, ну, то есть, это расстояние, там, 30-20 километров от города, то есть, они начинают собираться. То есть, расставлены войска, расставлены силы и средства, распределена артиллерия, как бы, нас оповещают об этом скопление этой техники местное как, население да соответственно мы там перетаскиваем иногда некоторые э, средства артиллерии там с этой точки в эту точку быстренько ну чтобы успеть и в этот момент заходит два танка два БТРа по моему и машина с пехотой э, на Кульбакинский аэродром и в принципе по большому счету я должен был снять какие-то резервы с одного из направлений для того чтобы ну не дать танкам прорваться в город ну, как бы для меня это показалось очень странным, что при наличии стольки такого ну, железного кулака как бы заходить, то есть это был отвлекающий маневр. Тактический да, тактический ход. Я, в принципе, тоже применил свой тактический ход. Я никого не тронул с войск. Я отбил э, эти танки силами полицейских. Державный прапор Украины, аэропорт Кульбакина отбили, орки уже больше немає. Я кажу, звичайні патрульні поліцейські із вояками. Разом. Слава Україні! Это вот это видео, что мы видели, когда шел Данила, начальник полиции. Да, да, совершенно верно. Да, у них, у них были уже на тот момент созданы противотанковые группы. И этими противотанковыми группами... Что, с завелинами, со всеми... Да, этими, и этими за... противотанковыми группами они просто отбили. Они сделали так, что, как бы, что эта группировка начала убегать. Соответственно, в этот момент, когда начала убегать группировка, та остальная группировка начала выстраиваться в боевые порядки и пытаться зайти в город. И, соответственно, 
учитывая то, что артиллерия уже была наведена, как бы успешно мы им, э, эту атаку как бы поломали. И э, им, они, получается, отступ, отступили и заняли, я так понимаю, рубежи там, вдоль да, да, да. Сем, близ границ Херсонской области. Да. А хорошо, вот мы говорим да, в целом о ряде битв. Вот эта битва была, когда они наступали на город с трех направлений. Есть еще в области, я так понимаю, да, были, были ряд каких-то там Баштанка, Вознесенск. Да, в Вознесенске было очень Расскажите такое. Расскажите про сражения, которые вот повлияли на ход. Это ваши воспоминания? И... Э, ну, смотрите, как бы на нас наступало... Вознесенск, кстати, ваш родной город, да, и вы, да, если да. не ошибаюсь, почетный гражданин города Вознесенск. Да, да именно так. Э, наступало на нас э, две группировки. Одна группировка там в районе двух тысяч машин, там, ну, то есть это не только так. Те танки — это разные виды техники. Соответственно, там соответствующее количество личного состава со стороны Херсона. И вторая группировка где-то в порядка 1200-1300 тоже машин. И это все Шмоно-Вознесенск? Они обходили нас с левой стороны, и у них была задача Вознесенск и Южно-Украинск. То есть они пытались выйти на трассу, то, что Киевская у нас называют? Нет, они не пытались выйти на трассу. У них были, то есть в любой военной операции есть тактические задачи и цели. Mm -hmm. То есть у них было две цели. Цель номер один это Вознесенск, потому что там артиллерийская база э, хранения была. И э, двигаться можно в Одессу из него. Чтобы... Да, да. Это стратегическая точка. Вторая стратегическая точка это Южноукраинская атомная электростанция. Это в принципе было подтверждено теми документами, картами, которые, которые мы успели. Э, успешно забирали у пленных и как бы они нам объясняли, рассказывали и подтверждали эту информацию. Да, как бы когда они попытались этой группировкой выдвинуться, спасло то, там прорвалась одна группа, которая зашла уже в принципе в Вознесенск, я тогда был на связи там, с Камбригом 80 -ки. Но той группировки не хватало для того, чтобы продолжить какие-либо боевые действия. Там было на самом деле целый комплекс операций. То есть высадился десант с одной стороны речки, танки зашли со второй. Ну, то есть это такая очень серьезная была операция. Спасло то, что мы отрезали резервы. То есть мы Николаевым не давали им прорваться для того, чтобы усилить. Когда отрезаются резервы, ну, то есть операция ну, переходит совершенно в другой вид ведения боевых действий. И вот я, когда был там на связи с командирами 80-х, ну, командиром он говорит, это, 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 это единственное, что говорит, не дайте, чтобы ну, чтоб прошли резервы. Говорит, мы тут с ними справимся сами, на это нас, нам хватит сил и средств. Вы их остановили под Вознесенском, и э, фактически вот операция по захвату Южноукраинской АЭС, все, они на этом остановились? Да, она захлебнулась. Да, она захлебнулась, соответственно, ту группировку, которую там мы обрезали, и, и опять же с, там, с подразделениями 80-й бригады, просто начали методически как бы уменьшать. А, еще была битва, да, определенная в Баштанке, и даже вот эта, э, эта ситуация, когда жители Сем самостоятельно не пропускали танки. К вам домой никто не приходил, вы на нашей земле сейчас, мы не у вас. Сами открывали огонь, начи... ну там терроборон, начинал бой. Это единичные такие немногочисленные случаи, или это все-таки, как вот говорится, феномен баштанки, когда это неоднократно э, по Николаевской области э, люди да, баштанка... оказывали сопротивление регулярным войскам эры? Да, баштанка, это не только баштанка, там у нас есть э, ну, ряд таких сел, которые просто, ну вот они понимали, что если они будут э, сопротивляться, то противник не будет, не будет продолжать двигаться. Тем самым, тем самым они, в принципе, спасали общую ситуацию. Тем самым они давали нам время, и мы зарывались. Потому что ну, времени у нас было очень мало. Это то, что вы говорили, а, а, эк экскаваторы? Так вы... точно, экскаваторы, плиты, ежи, как бы, это все мы делали с колен, это все мы делали день-ночь, у нас экскаваторы работали не, не глуша моторы. И, если не ошибаюсь, охотники включились в эту историю. Там, я видел, ну, то есть люди так массово включились. Видим видео Вознесенские, там люди из своего частного дома выгоняли да, просто людей. Да, то есть да. каждый... У нас народ был настроен, то есть никто не хотел и никакого здесь русского мира или какого-то русского солдата. Вот охотник, я, он приезжал потом к Киму, я его видел, который двух, с двухствольным ружьем охотничьим взял в плен троих десантников. 
Ну, то есть он вышел на них, там где-то вып... ну, как-то резко говорит, так получилось, что как бы мы стали, и, и он говорит, хлопцы, кидайте оружие, говорит, потому что два из вас сейчас умрет точно, а их трое. И они троем кидают автомат, и все, мы сдаемся. А почему так произошло, что в оккупации осталась Снегиревка, и, на ваш взгляд, есть ли перспективы у Украины ее освободить? Ну, перспективы у нас есть не только Снегиревку освободить, а освободить и Херсон. Как бы, ну, немножко было потеряно как бы, тактическое время, и они зашли и успели зарыться. Mm -hmm. ну, то есть, когда они наступали, допустим, с колес, тогда проще с ними там, сопротивляться, там, воевать. А когда они уже начинают оборудовать да, позиции, то есть это уже называется оппозиционная оборона, как бы, и для того, чтобы допустим, нам выбить врага, то есть, чтобы вы понимали, то есть, об этом говорят там все книжки, все истории боев, то есть, это надо иметь силы и средства один к трем. То есть, если там зарыта рота, то нам надо туда выдвигать минимум батальон для того, чтобы иметь какое, хотя, хотя бы какое-то преимущество. А правильно ли я понимаю, что фактически мы постоянно массированно туда не наступаем, чтобы не пострадал сам город, местные жители. У нас был принцип, мы не стреляем по мирным селам. Если раньше там первые дни войны, как бы они там выходили на дороги, и мы на дорогах их успешно там лупили, то они потом поняли, они заходят в село, все, в село мы не стреляем, потому что там наши люди. Был даже такой случай, что э, голова АТГ, не буду врать, не помню какого, там позвонил, говорит, там все, э, там людей нету, там куча танков, можете, можете сносить с лица земли это село, все. А потом, как оказалось, как бы, ну, мы, мы, мы не делали, потому что мы принципиально не бьем по селам. Я говорю, если там дети. Да нет, там все, там по подвалам, все спрятано. Ну, как оказалось, его просто взяли в плен и заставили позвонить. На самом деле, то есть все люди, которые... Это Николаевской области? Да. Все люди, которые сидели в подвалах, их просто русские повыгоняли наверх, сами попрятались в подвалах, говорят, звоните, пускай бьют по селу. То есть им нужны были картинки, что мы там сами себя уничтожаем, что мы там не жалеем свой народ. У нас принципиально, если в селе там 3-4 семьи, мы понимаем, что они могут пострадать, мы по селу не бьем. Это, это, это усложняло как бы, наше сопротивление и порядок ведения боевых действий. Очень сильно усложняло, но тем не менее как бы, это, был, это были наши принципы. Вот Где-то в середине марта произошло там, контрнаступательные действия ВСУ в сторону посад Покровского, ближе туда, в сторону Херсона, и это позволило сократить количество обстрелов города. Вот Что еще можно предпринять? чтобы обезопасить Николаев? Только оттеснение их за, за речку Днепр. То есть за Херсон? Есть да, да, да. Об освобождении Херсона? Конечно. Вы перестали руководить обороной Николаева в начале апреля. И в, в принципе вот эта роль такая публичного там, боевого генерала, который в телемарафоне выступает, дает команда, она ну, как будто бы была упразднена. Я сегодня таки узнал, что оказывается есть э, военный комендант. Но вот о чем это говорит, что э, нет такого публичного лидера, который выступает? Что, что Николаев стал безопасным и его уже русским не взять? Ну, тот момент, когда они могли его взять, как бы они его пропустили. Это в начале марта. Это был единственный шанс, когда город был не совсем готов, когда люди были немножко морально подавлены. Вот тогда у них был шанс это сделать. Соответственно, шанс мы этот поломали. Поломали его настолько, что мы как бы взяли инициативу в бою. В свои руки, как бы, а в любом бою самое главное это инициатива. Если инициатива у тебя в руках, все, ну, как бы ты побеждаешь, ты деморализуешь полностью личный состав той стороны, как бы ты забираешь технику, ты берешь пленных. Ну, и... А как бы вы оценили обороноспособность Николая вот сейчас? То есть я так понимаю, она, она продолжает укрепляться, строятся эшелоны обороны, бетонируется, копается, все происходит. Единственный шанс их захватить Николаева, это сравнять его с лицом, с лицом земли и тогда просто пройти. А как они это могут сделать? Артиллерией. 
Но для этого надо подойти ближе. Для этого надо подойти ближе, для этого надо использовать весь свой потенциал артиллерийский, там, ракетный, реактивный, который у них есть, для того, чтобы, ну, соответственно, мы с вами понимаем... Сняв его с других направлений. Сняв его, привезя его уже с России. Россия очень большая страна. Проблема ее не в том, что, допустим, что там, что там мы сопротивляемся. Ее проблема, что она еще помимо того, что наступает на нас, она должна держать свои все остальные территории. Для этого тоже нужен потенциал, для этого тоже нужны какие-то ракеты, какой-то личный состав. То, что они потратили 20% своего потенциала здесь, у нас на Украине, это факт. Еще 20% они не могут себе позволить его, его потратить. А им для того, чтобы... Ну, иметь хотя бы какой-то успех, надо не менее 30 своего потенциала, своих вооруженных сил перекинуть сейчас сюда. Соответственно, если у них минус 50% потенциала, то есть вы понимаете, что страна становится ослабленной. Под вопросом суверенитет уже так, так, конечно, так точно. И факти... А если бы они будут забирать это вооружение не из резервов в России, а из направление там под Харьковом, под Северодонецком, освободилось, наверное, что-то под Мариуполем. И каким, как тогда изменится, получается, картина на всем фронте? Они в тех районах брать его не могут. Они его там только теряют. У них не прибавляется. Они его, да, они его гонят. Не, я имею в виду забрать свое, не говорю уже, попытаться захватить. Забрать свое и пойти куда? Фактически тогда начнется ну, то есть контрнаступление они, с другой конечно, стороны. Конечно. Они все, они прекрасно понимают, что как только где-то они ослабят э, точку, тут же будет контрнаступление. Ну, так, как это в шахматах называется? Когда любой твой следующий шаг, он как бы тебя загоняет в сванку или как да, это? Да, это? Это можно так назвать, то, что сейчас Да, происходит? да, это оно так и есть сейчас. Сейчас любое их ослабление любого направления говорит о том, что это проигранное направление. А кто... По-вашему, да, вы человек, который, в принципе, э, с точки зрения стратегической, поскольку вы генерал, в этом виноват рядовой российский солдат, э, комбат, офицер, руководитель там какого-то округа или там генералитет, министерство обороны или там высшее политическое руководство Путин. Кто к этому всему привык? Путин свято надеялся, свято верил, что не успел за пересечь границы Украины, как бы они уже станут победителями. Он очень сильно ошибался. Проблема российской армии — это та проблема, которая, в принципе, существовала и у нас некоторое время, от которой мы там успешно избавлялись. Это глобальная коррупция. Это когда в воинские части там числится, допустим, полторы тысячи человек, а по факту 500 человек, но зарплаты платятся полторы тысячи э, человекам. Эти деньги там успешно делятся между там, силовыми структурами контролирующими и командирами. Э, то есть те деньги, которые выделялись там, на модернизацию, на обслуживание там, техники, ракет и всего остального, они тоже воровались. То есть его обманывали его, его обманывали и обманывают до сих пор. И если он увидит всю картину, которая происходит здесь на самом деле, он, наверное, умрет от разрыва сердца. Дмитрий Александрович, вот если, если бы вы могли в первые дни войны сделать что-то по-другому, вот что бы вы сделали по-другому? В первые дни войны? Да. Ой, я не знаю, это очень сложно И... судить. Я вам скажу больше, что я вот сейчас... Сейчас можно я говорить. Вот сейчас... Давайте не в первые дни войны, а в какой-то период я вот, работы. Здесь. Я вот скажу честно, что я вот сейчас сижу, как бы там анализирую, то есть у меня сейчас намного больше данных, нежели у меня были там в первые дни войны. И когда я анализирую происходящее вокруг Николаева, как бы, я не знаю, каким образом мы смогли устоять. Ну, то есть, если бы мне, там, допустим, сказали, пойди еще раз такое сделай, я бы, наверное, не сделал. То есть лучше, наоборот, ничего, да, это, это, не, не, машину времени не изобретать. Не, не надо, это... Это, это, это просто это настрой, это желание сопротивляться, это желание там, всех собрать в кучу, поднять боевой настрой. Ну, понимаете, это все зависит от духа командира. Там, есть командир, там, ой, их много, нас мало, все, мы, мы проиграем. То есть, ну, соответственно, это все переходит к солдатам. 
Соответственно, то есть солдат, о, это, блин, это точно. А есть командир, который так... Помогло чудо. Да, они трусы, их надо бить, их не надо бояться, их надо, нам надо сопротивлять. Мы у себя дома, мы будем драться за каждый дом, за каждую улицу. Как бы все, подняли боевой дух, пошли дальше. Я хотел вас спросить еще за э, Крымский перешеек. В 2014 году вы с 79-й бригадой сразу туда выдвинулись, когда э, происходило там первые там, попытки вторжения России. Насколько я помню... Там, защищали эти подступы, скажем так, материковой Украине, потому что Крым же тоже Украина, и даже разрабатывали некую операцию в сторону Красноперекопска. Вот вы хорошо знаете эту местность, и многие до войны говорили, что, ну, не, что это очень удобно для обороны, не способны там, парадным маршем российские коммуны там пройти. Почему так произошло, что русские так быстро захватили часть Херсонской и Запорожской областей? Ну, для, это для многих э, очень э, такой э, щепетельный вопрос. Я, к сожалению, не могу этого комментировать, потому что ну, меня там не было, я не знаю, как там что было. Ну вы догадываетесь, почему? Ну, у меня есть свои мысли, но, к сожалению, не могу их озвучить. Это уже для анализа, может быть, после... после... Когда-то, когда я думаю, что все э, тайное станет явными, как бы, и все мы это узнаем и поймем, как, как оттуда за 6 часов они дошли до Херсона. Но если бы произошедшего не было, э, ситуация в Мариуполе, наверное, была бы другой, как по-вашему? По или, или то, что произошло с Мариуполем, это неминуемо? Ну, я, знаете, такой сторонник э, такого мнения, что я не могу судить э, то, э, те боевые действия тех людей, где я не присутствовал. Ну, как mm -hmm. бы, ну, от, ну я, я не могу сказать, как бы было правильно. Не, я не в том, как организована ситуация, вернее, оборона была в Мариуполе. Я думаю, что сейчас как раз то время, когда о ней э, лучше не говорить. Там идет определенная операция сейчас с э, людьми, которые героически да, защищали этот да, город. Да, я думаю, что скоро... И Николаевцы, как... в том числе, среди них да, э, да, семь... морпехи. И морпехи 36-й, да. да. А как вы считаете, война это будет долгой? Не быстрой. Быстро она не закончится. А что такое <смех> недолгое? Ну, Годы, я, я, месяцы? Я, я, в этом я, году можно ожидать? Я уверен, что она будет что не такой долгой, как Вторая мировая. <смех> Просто ситуация такая, что не хватит ресурсов ни у нас, ни у них бодаться пять лет. Ну да. А, ну, при этом у нас есть существенная поддержка Запада да. и многих других стран. Вот Насколько эффективно, по-вашему, это вооружение, военная техника и поможет ли она... Украине победить. Да, это, в принципе, один из, из самых главных факторов нашей победы. Это поддержка Европы. и. Вы в победу верите безоговорочно? У нас других вариантов нет. Я, когда приехал сюда, я всех собрал и, всех, и всем объяснил, что второй родины у нас уже не будет. Она у нас одна, и нам ее никто не подарит. И те, кто думает, что я там поеду в Польшу, там, в Германию, и обрету себе там мир, спокойствие и вторую родину, такого не будет. Мы никому не нужны, кроме как сами себе. И поэтому я считаю, что Родина нам дана одна, и у нас появился такой единственный шанс во всей истории существования нашей Украины. То есть мы можем ее не то что отвоевать, а мы можем доказать, что мы достойные сыны там, и дочеря своего, вот этой своей земли. И показать России, что независимо от того, там, будь ты в 10 раз э, да. больше. Вторая армия мира. Да, вторая армия мира, независимо от того, там, сколько вас и что у вас есть, как бы, если мы будем сопротивляться, если мы любим свою страну, то нас не победить. Это, в принципе, наше основное преимущество. И я вам скажу больше, я как военный, я понимаю, что нам надо идти до конца. Нам надо забирать Донецк, Луганск, нам надо забирать Крым. Потому что если сейчас там выйти на какие-то переговоры, как там говорят некоторые политики, там, ну, любое, любо, любые переговоры там, предусматривают как, какие-то там уступки друг другу, нам уступать нечего. Мы не хотим ничего забирать, но и своего нам нельзя отдавать. Потому что если мы сейчас отдадим кусок земли, это как э, злой голодной собаке дать кусок мяса и отпустить ее в лес. Что произойдет дальше? Она съест это мясо и вернется обратно, и съест еще больше мяса. Непонятно, когда они вновь вернутся конечно, и попробуют. Конечно, у нас, у нас сейчас есть шанс как бы добить их, добить их до конца. Все, этим шансом надо воспользоваться. Да, понятно, это человеческие ресурсы, да, понятно, это горе, это смерти, но э, дальше, если мы этого не сделаем, будет еще хуже. 
Дмитрий, спасибо. Вы редко даете интервью, но каждое ваше слово — это очень ценно. Я уверен, особенно жители Николаева хотя бы подробнее узнают то, о чем там. Потому что читать телеграм-каналы и эту панику, которая раз тогда происходила, каждый день конец февраля и марта слушать о том, что вот-вот-вот-вот нас захватят, вот-вот нас захватят. А теперь мы немного понимаем, как это было. Я думаю, что в будущем вы сможете рассказать еще больше. Спасибо. Я надеюсь, если все будет хорошо.